Segunda tentativa. Quer ver se vai crachar de novo. Vamos ver. Da última vez não deixou, hein? Hum, agora foi, agora foi, ó. Agora foi. E tá travando aqui essa região, ó. Ó. Ó, oh, não tá renderizado direito não essa região, velho. Deixa eu carregar um pouco aqui, velho. A região dela foi a única que tá travando da Mona, velho. É a única que tá travando, velho. Tem que descer ali embaixo, ó. A região da Mona é a única que travou, velho. Deixa, deixa eu dar uma descansada aqui pra ver se renderiza. Ó, ó. Tá travando a região dela, velho. Tô andando, tá travando. Quanto mais eu ando, vou dar uma volta aqui. Cara, não é configuração não, velho. É que não tá carregando direitinho não, velho. Provavelmente o HD não tá aguentando. O HD ativo dá nisso. Deixa eu dar essa volta. Eu tenho que descer. Vamos descer. Ó. Deu uma travadinha. Tá assim no vídeo anterior, né? Mas é só a região dela que tá abençoada desse jeito. Né? É só a região dela. Pixinha. Hum. É só a dela que tá travando assim, velho. Por que, velho? E a casa dela, aquele lugar que tá em Mustedia? Your house? This is your house? My, how unexpected. I heard Lady Magistus lived a modest life. But this abode... Look at the labels on these books on the ground. Only one of its kind? 990,000 more? E ela disse que não tem dinheiro, huh? There are so many expensive looking hardcovers over here. So this is what an astrologist's room looks like. The rooms are exquisitely designed. This place must be very expensive. Então, a Mona é rica, fui enganado. Hey, I'm just occasionally out of Mora, that's all. I never said I was a pauper. Hmm, say. Oh, so what about those times I treated you to meals and had you over to my place for dinner? Mean Fräulein, mind your phrasing. <coughs> Thou wert blessed with the coveted opportunity to come to the palace of the Emperor and meet with the Kaiser and Kaiserin de Ertelung. Or hast thou conveniently forgotten this magnificent occasion? Oh, yes! The stew and cold cuts your mother made were heavenly. I could go for some more of that right now. Lady Magistus, this is not the time for such things. Is that Mondstadt cuisine? I want to try some. I heard Mondstadt has lots of local delicacies, especially meat dishes. Hmm. Then I shall extend to you the honor of meeting the Kaiser and Kaiserin with me on a future occasion. Hey, fish. Really? Hey, we should go too. Vamos, super, 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 no, nossa. Now that you mention it, it has been a while since I visited a friend's house. I shall gladly oblige. Oh, but shouldn't we bring some sort of gift? Oh, tá travando muito, velho. Those two are very kind tá and understanding, so please don't worry about that. Just bring yourselves. Vou abaixar a qualidade para ver. Mas acho que é. School cut platter. It's a specialty or something. Anyway, it's simply delightful. Não tá renderizado, velho. Eu vou abaixar. Travou. Não vou interrompt, but perhaps we should start working on the puzzle at hand. Eu preciso dar um esc aqui. Travou de novo, tá? Oh, right. Não precisa dar esse no diálogo dele, não. Ó. Oh. 
Não faz sentido estar travando assim não, velho. Irei abaixar aqui, mas não, não é. Porra, eu não posso nem... Em configurações. Ai. Tá travando muito, velho. Meu Deus. Olha isso aqui, velho. Calma aí. Tá travando demais, velho. Hum. Não consigo ter que ter bastante personagem. É uma andada. Vou tentar continuar, né? Deixa eu tocar isso aqui. Pintar demais. Eu não sei o que fazer. Isso não, tá dando uma queda. Boa, pô. Tô... Esse dia tá rodando de boa. Chegou no, no, no nosso da Mona, tá morrendo. Aqui eu posso apertar S. Não posso. Pô, aí a balanche. Vai ficar travando aqui, velho. Astrologistas If one believes that astrology grants them unlimited power, they will face banishment by the stars. In the past, I was ignorant enough to think that I understood all fates in the universe. Maybe it was some form of punishment. But I became lost. You should not get confused. If you should become confused one day, not even astrology will be able to help you then. That's what the old hag said. We astrologists can't predict our own fate, but today, those words seem to carry a different meaning. Tá. Por enquanto tá ok. Só que a história, a história dela travou, velho. People won't always follow a beacon's guiding light, even though the way forward may be dark and dangerous. They will still resolutely forge ahead. Tendo isso, só a história dela travou, velho. Todo mundo rodeia do mesmo jeito. Ah, tá aí brinca. Ah, tá. Olha. Travou. Ó. Só a história dela que tá travando, velho. I understand the governing laws of the universe. And have glimpsed secrets between heaven and earth. Observing it is enough for me. There are no perfect legends and no heroes that can save everyone. Instead of dwelling on my helplessness, what I should do is seize my own destiny. Not fast, you killed your feet hard. Magistus, I believe this is the firmest evidence yet of your immense genius. You truly are the greatest archmage in the history of the Immanachrish. Thank you. Although the Immanachrish really doesn't have that much of a history. Stars like diamonds and the moon like a pearl. This is the most brilliant night sky I've ever beheld. It's beautiful. To call up such a mirage, Mona must have a vast and boundless sea of stars in her heart. Hmm. Mona, que foi? Oh, I'm just Não esteja saindo o som de fundo, por favor. This night sky is incredibly beautiful. In fact, I might go so far as to say it's even more beautiful than what I usually see in divinations. All the stars are in their rightful place. This is definitely my mirage. Only here can I see extraordinary sights like these. Extraordinary? Why do you say that? You know, the night sky of Tevat is truly marvelous. All the answers in the world seem to have been hidden within. When is my missing son going to be found? To 
they love me or not, will I ever recover? As your stars move across the sky, they record all your life events in their path. And among all the people in the world, a considerable number will see their stars deviate from their path. When your stars are on track, it means you will be healthy, happy, and at peace. Conversely, if your stars go off track, everything will get worse. The starry sky in my divinations would never look as perfect as this. Some stars would lose their way, and others would fall. I wish everyone could be happy and stay on track. To this end, I offer advice and tell the truth. I know it's useless. All fates are already revealed in the night sky with mine too, just another among them. I can't change anything, even so. Outside of astrology, outside of the words of truth, I still cling to the wisp of an irrational fantasy. We must all live within the confines of reality, but... Call me presumptuous. But I still believe in miracles. In this vast sea of stars, there are stars for you, for me, for everybody. What are the chances of one star encountering another? Are these encounters not the most wonderful miracles in all of destiny? <sighs> I don't know. But within Tevat, the stars in the sky will always have a place for us. Even if astrology is resolutely rational, fate remains arbitrary, cruel, but romantic. <risos> Mona, parece que você já pensou muito sobre isso. Você já encontrou a resposta? I think I have figured out what those stars are hiding. Now I will seize my own destiny. Tá, vai pegar as regras. Próprio destino. Pegue o destino. Tá, meu amplo isso. Ó. Como eu vou pegar o destino? Meu vago isso, não. Vou andar em frente, vou seguir o destino. Eu chego em algum lugar uma hora. Ou tem, tem alguma coisa que eu seguir? Tem não. Pegue a luz. Diz que quando você... Vai pra luz, dá bom. Tá, não dá pra ir pra cá, não. Ué. Você viu, piscou. Hein? Consegui ir pra frente? Não consigo. Tem uma parede aqui. Tem uma parede. Vamos seguir pra lá, então. Pegue o destino, meu... Muito vago. Pode ser qualquer coisa. Tô andando aqui, velho. Não tem nada que eu, que eu tenho que me agarrar aqui, não, né? Parece que não. Será que é aquilo ali? Olha as estrelas. Dá pra ir pra cá? Não dá não, tá fechado. A questão toda é... Ó, oh, pega o destino, um fluxo, é isso? Não é. Não dá pra ir pra cá. Seguir pra cá? Não dá. Chego. Chegou ao destino. E tá dizendo que eu cheguei ao destino ali, velho. Como eu não sei, mas tá dizendo. Eu tô andando em círculo, tá vendo? Não consigo mais pro lado. Eu tô andando em círculo. Não dá pra ir pra cá. Não dá. Então. Pegue o destino. Será que bugou? Eu tô supondo que não tenha bugado, mas... Tipo... 
passei aqui pra frente. Né? Andei pra lá e pra cá. Será que tem algum significado de estrela? Deve ter algum significado de estrela. Ali. Ah, rapaz, tem aquela estrela correndo ali, ó. Ah, será que ela já tava correndo aí? Ah, não é porque, como sempre, quando pega, trava tudo. Dela do que das outras. E olha que o mapa foi grande do mesmo jeito. Provavelmente, né, que ela tava usando lá, eu não percebi. Pegue o destino. Eu achei que era parte do meu burro, né? Eu só ter olhado com mais calma. Eu falei, é ela. Nossa, tá muito zoado. Eu vou baixar as, figura as figurações, mas não acho que é isso não, tá? Porque tava funcionando normalmente. Né? Mas eu vou abaixar. É porque tá demorando pra renderizar. Então, tela preta pra mim. There was a transparent bird made of crystal. It was beautiful and fragile and could sing the most beautiful songs. But since mortals couldn't see it, they believed it to be a trick. How could a transparent bird possibly exist, let alone sing? When the bird heard that, it flapped its wings and flew across mountains and seas all the way to the night sky, where it turned into a star. Its brilliance was so dazzling that it illuminated everyone. It allowed all those that could see it to follow its light through the dark night, to sail through the seas under the guidance of the stars. It was born in wisdom, but trapped in ignorance. It has never voiced a complaint, for this is its destiny. Guiding people to see their destinies is the very meaning of its existence. Oi, Star da Mona, pelo visto. Sim, saímos da miragem. Isso é porque. Talvez tenha. Talvez tenha. Talvez tenha. Talvez I mean, these mirages were not steps toward solving the mystery, but rather a direct effect of whatever's going on. Someone did something to bring the mirages into being. As they were just passive side products, it was natural that they couldn't provide us with any useful information. In other words, those mirages were only about ourselves. Hmm. Pure materializations of ourselves. Interesting. Everyone, maybe we should go back to where this whole thing began. Podemos voltar. During our first day on the island, the traveler and I checked out the Fatui camp together. We found a strange machine there, as well as some disoriented Fatui. Sim, sim, é verdade. A researcher who spoke to us claimed that the machine was just a Fatui industrial invention. He even promised to not disturb us. Right, madness and mirages are two different outcomes of the machine's influence? If so, everything can be traced back to that damaged machine, except for the difference in how it affects people. This, I believe, is caused by differences between the affected people themselves. Pensou em algo, né? When you put it that way, it is indeed difficult to distinguish dreams and hallucinations. So what you're saying is, the device affected us differently because we are different from the Fatui. Yes, and according to our observations over these past few days, I think the difference is that we all have stronger willpower. Yeah, I can get behind that. People with strong willpower will hallucinate instead of falling into madness. But those who break too easily can't maintain a stable mirage. In other words, we should go back to the Fatui camp and destroy that machine right away! 
Vai ter galera lá, velho. What main Fräulein means is that rashly destroying a machine we do not understand may lead to more serious consequences. Vamos reparar ela. Be better to find a way to repair it first. Right. It pays to be cautious. If my guess is correct, a machine is capable of influencing the human brain. So we better tread carefully. So let's go now. There's no time to waste. Nunca há tempo. Terminamos a história da Mona, né? Agora vamos consertar. Deixa eu ver se tá travando. Claro que tá travando. Deixa eu ver se aqui tá travando. Vou dar uma baixada aqui. As figurações. Acredito que não seja isso, mas, né? Vambora. Uh... Hum... Qual é os efeitos e efeitos visuais? E aí? Ah. Oi! Meu botão tá falhando o mouse, então. Aí, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu queira mexer aqui. Concentração de pessoas? Não, deixa assim. Desfoque de movimento. Tá, deixa assim. Initialize, tá, deixa assim. Detalhe dos efeitos, deixa médio. Vou abaixar. O que tem que abaixar? 1.1. Oh, tem que poder deixar aumentar isso aqui, pô. Não tem que que abaixar, pô. Pra ver se é assim eu, eu passo o mínimo raiva. Ui. Vai desgastar, pai me deu sem conto, fui confirmar os e-mails ali, tudo certo. Você para não travar. Parece que vai, ó, a cada passada. Nos vemos nos próximos.